episode, we're in our guest for the sons of our church pastors. This episode is a true back in 2021 in which we're going to share our memorable experience and valuable lessons learned for the whole year in our commitment to the ministry. For the whole year, we really felt your support by means of subscribing, watching, and liking our videos. That's why we would like to give back to you by means of engaging you in some of the games which are part of our episode. Also, uh, to get along with each other, with the members of our Five Life Sensible Commons, we will be having exchanging of gifts. Of course, this is a special This is it! It's throwback time! Na kung saan ibabahagi ng bawat isa ang kanilang hindi ko lang inundang experience and valuable lessons learned dito sa ministry ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon Mon, which is ang R5's Life Sensible Commons. And to begin, here is Ma'am Mildred. Thank you very much, ladies. Since ako yung una, ang ibig sabihin nun, okay na, nasabihin that it's, well, the first episode. You know, it seems to be the first. And uh, ako, in my case, I am very well accustomed in speaking before the public, but to shoot, you know, to target specific audience and that, and uh, you don't even know whether people would appreciate you later or, or not, uh, is really not a piece of pain. So, napaka memorable ng episode na yun that we're able to pull it off, nagawa natin, naupisahan natin, and now it seems that everything is not going well. Valuable lesson! You have to surpass your every performance in every episode. You have to make sure that you are the best, or if not, at least better version of yourself in every episode. That is well applicable in all aspects. Lahat ng parte ng buhay natin, aspeto ng buhay natin, kailangan natin. Kaya improve tayo each day, kaya improve sa lahat ng natin. I think that's just my share. Ako naman, ako na ba? Ako naman yung fifth episode, yung ginawa namin sa apalit pa yun, sa apalit pa yun. Kasi syempre first time ko nun, hihiya pa ako, hihiya ako sa mga kasama, pinabadan, yung mga braces, or ganit ko sa ako ng current. Napaka-konti lang nung nasabi ko, tapos nag-ask pa ako ng help kay JF, kung bakit yung para dun sa chineer uh, ko. So yun, um, napakasarap sa pakiramdam yung nakatapos ka at na-share mo kung ano yung lakas ng puso mo. Tapos, um, pinanood na naging okay naman yung, yung kalalabasan doon. Tapos yung lesson siguro na natunan ko doon at sa mga sumunod pa na episode namin is dapat talaga nasa puso mo yung, yung paggawa ng script at saka yung pagsasalita, yung pag-prepare sa salita. Ako naman yung topic na mag, uh, five Bible verses that will help you persevere in life. Kasi po, yun yung episode na uh, after na mag-pass away si Papa, yun. Sinubukan ko naman na kontrolin ang aking emosyon at huwag umiyak. Napakahirap pa lang maging artista na to look good and to look okay sa front ng camera. Pero yung feelings mo na talagang nahihiyak ka na yun. Uh, nairaos ko naman ng episode. Tapos naman yung na-learn kong lesson dito sa R5 is to value more yung time mo. Kasi lahat tayo busy, busy tayo as teachers, busy rin yung mga nasa tech support ng mga estudyante, nag-module at nag-online lesson. So, yun nga, kailangan natin i-value yung oras ng bawat isa. Kasi alam naman natin na yung time is a is like element na kapag lumipas na, hindi na may value. Yung sa akin naman, it's the 65th episode. Wow. So, medyo malayo yung pagkakasuntahan. Yung Bukod sa ako yung nag-upload, no? <laughs> natatandaan ko yung mga uh, uh, numbers ng mga episodes. Uh, bukod doon, dahil sa this episode na, na talaga sa akin talaga, talagang kung titignan ko yung lahat ng mga experiences and yung commitment na meron tayo dito sa R5 sa bagong ministry ng ating church, pasok naman talaga lahat doon. Sabi kasi niya, dun sa title, episode 65, it's about 
the five biblical tips to help overcome challenges in life and it's about trust in God for wisdom and strength. Diba? As a member of our fives, kahit teachers tayo, hindi dapat tayo mag-depend doon sa kung ano tayo sa mundo. Yes, nakakapagsalita tayo sa harapan ng mga tao as teachers at nakakapag-deliver tayo ng lessons pero kapag katuroan na nanggagaling sa Lord, hindi dapat sarili natin kaisip ng yun. Dapat ay wisdom coming from the Lord. Doon naman sa strength, of course, we are humans, di ba? Uh, we need to balance at hindi natin dapat na isi-separate o maging least priority natin kapag meron tayong shooting at saka pag prepare ng mga damit and all, ng mga script and lahat-lahat. And uh, one thing that I am very thankful about uh, this uh, R5 as the new ministry of our church is that one skill na na-develop sa akin is yung pag edit ng videos. Na nung una, parang I'm saying the Lord na, Lord, parang hindi ito para sa akin. Pero kapag pinush mo yung sarili mo, at the same time, kapag lagi mong tinandaan na kapag para kay Lord, hindi pwedeng pwede na. Kundi dapat yung the best talaga. Yan. Ako naman, uh, yung sa akin, binase ko naman siya sa mga naranasan ko ngayong 2021. Na kung saan talaga namang akmang-akma po siya na sa mga pangyayari yung mga naganap sa buhay ko. Ito po yung five biblical ways on how to overcome obstacles in life. Yung parang same lang po siya yung five ways. Na, yun nga naman, di ba, yung pag talaga meron kang na-experience sa buhay mo, ibibigay, magbibigay ng confirmation ng Panginoon. Dito sa mga salita, o mga uh, episode na meron tayo na kung minsan pwede natin talagang maranasan on the spot, sabi nga ni Madam, di ba, on the spot, yung confirmation ng Lord na hindi nga naman talaga pwedeng maging katlang yung mga nangyari sa buhay mo, yung mga obstacle sa buhay mo para hindi ka nga naman talagang magpatuloy. Diba sabi nga sa Joshua 1.9 that we need to be strong and courageous. Na huwag nga naman talaga tayong ma-discourage ano man yung mga nangyayari sa buhay natin. Most especially ako po, parang ito yung naging way ko para maging matatag ako, para maging matapang ako, para maging, para tumibay lalo ako. And parang yun din, yun din po yung parang naging pinaka-valuable lesson na yun po na kailangan mo nga naman talagang i-grab then yung mga nangyayari sa buhay mo, yung mga dumatating sa buhay mo, para nga patuloy ka nga pagtibayin ng Panginoon at patuloy ka patatagin ng Lord sa bawat pangyayari sa buhay na meron mo ka. Napakasalap balikan ng mga pangyayari o mga kaganapang tumatak sa puso ng bawat isa na talagang nagbigay ng valuable lesson sa buhay, na, sa buhay namin. And for sure, marami pa po kami maibibigay o may babahagi sa inyo next year. Kaya abangan nyo po after nating uh, magkaroon ng throwback, ngayon naman ay uh, magkaroon tayo ng games na kung saan makakaragdag sa excitement ng ating episode. Kaya ipaliwanag na natin, Mama Sheila, yung mga mechanics. Siyempre, yung number one dapat, subscriber ka ng ating YouTube channel. And number two, siyempre dapat, share mo itong episode. Next naman, dapat ay panuori ng episode na to from the start up to the end nito dahil may katlong numbers na mag- And finally, itay ang tamang pagkakasunod-sunod ng tatlong numero na lumabas sa episode na to at comment sa ating comment box with the hashtag R5's Year End Surpresa. I know what's going on inside your head. Definitely, in every game, 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 So, out of the qualified subscribers, five lucky winners will be drawn and each winner will receive 15 pesos per Now, we're settled with the mechanics. Ang susunod naman na hihintay namin, of course, your participation and uh, kung sino ang may announce namin na winners sa susunod naming episode. Come on, join everyone! As you can see, Aming lahat ay may hawak sa mga regalo kasi at this point, we will have the exchange yet. Pero before yon, mamigyan ko lamang kayo ng information. Ano ba yung biblical essence ng exchange yet? No? Dahil sa maraming panahon siguro o oh, every year kapag Christmas, ginagawa natin ito, oh, maybe we were just informed na kailangan natin gawin. Pero ngayon, since our five Life Flexible Commons is a way in which we share biblical thoughts to our subscribers, Siyempre, sabi, di ba, uh, kapag uh, may mga nare-receive tayo ng no, favors and blessings, the more dapat, mas magiging, mas palat tayo na magbigay. 
Gaga, really receive, really give. And mas masarap sa pakiramdam, siyempre, kapag ikaw ang nagbibigay kaysa sa ikaw ang nagbibigyan. Okay? Pasimulan natin kay Ma'am Karen. So, ang ating nabuto, 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 ang ating Siyempre, para makilag din ako. Buksan mo isa-isa. Ah! Ang ito! Oh! It's so big! Yeah! Siguro naman, hindi na kita maririnig ka na nabi ng face, no? And... No, it's a lip cam. Because it's always, 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 Barang aku yang punya apa? Tidak dengar orang sini bantah. Okay. Naman, pumunta tayo sa may pinakamalaking regalo. And, wala po kami choice. Kami lang yung mga <laughs> Kami lang po. Wala lang yung mga. Diba? Mauna na ako, Ma'am Sheila. Pumuli mo na 
na hindi natin nakokontrol pero kapag uh, nanatili tayo doon sa nais niya at plano niya doon natin marirealize na hindi yan para sa atin din naman talaga iyon Ako naman is mas maging better person at lumalim pa ang ating relasyon sa Lord kasi nga naman kapag malalim yung relasyon ko sa Panginoon maririnig mo talaga ang boses yes. niya di ko ba? at kapag narinig mo yung boses ng Lord malalaman mo kung ano gusto niya gawin para sa buhay mo at kapag gano'n magpapatialan ko na sa mga plano niya. Kasi kung lalabanan mo yung will niya para sa buhay mo, mapapagod ka lang. Di ba? Bakit ka po, bakit ka po gusto yung mapagod? Di ba? Kung bakit, pwede naman na mag-go with the flow ka na lang sa mga plano ni Lord sa'yo. And for sure, yung mga plano ni Lord, di ba? Magaganda sila. Yun yung 
to fall for the day. Ako, yung hinahangad ko for 2022 is yung mas malakas na Sheila at mas matibay sa mga sitwasyon na Sheila. Yeah. At syempre, pinag-pray ko din na uh, yung lahat ng uh, na-introduce natin episodes sa R5, mas marami pa yung makapanood nang sa ganun, mas marami yung mabibless. Dahil yung paggawa po natin na talaga namang galing sa amin yung kapuso. Thank you very much, uh, Teacher Sheila. Of course, for you din, um, nagustuhan ninyo yung mga sharing na kasama natin dito sa R5. Well, in my case, my aspiration or my prayer for 2022 is that I would have the same God. Uh, Nakitip sabihin, I need to do the same thing that I have done this 2021. I need to be a teacher so that uh, matulad ni Moses, hindi ako magpapatuloy na hindi ko kasama ang Lord. Hindi ako magpapatuloy kung hindi ako sasamahan ng Lord. So, I am expecting the same God for 2022. I am expecting the same move of my God for 2022. And uh, of course, for all of us, Alam ko, ang Lord naman talaga ang umagabay sa atin. Let's hope for the best for our fathers, uh, life sensible comments. Kasi tayo lahat naniniwala tayo na plano ng Lord ito. At kapag plano ng Lord, paano niya hinihisahan, tatapusin na tayo ng sila. Victory. Amen. Alright. So, um, that's it. These are the things that we're looking forward to see and experience um, in 2022. And uh, please be with us. Let us all see these things together as they unfold. Thank you for your sharing. Let us now have the prayer of salvation. We move to die. Among Diyos, maraming salamat po sa pagkakataong ito. Ako po ngayon ay lumalapit at nagpapakumbaba sa inyong harapan. Patawarin po ninyo ako sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa isip, sa salita, at sa gawa. Sa oras kong ito, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sariling nagapagligtas ng aking buhay. Puspusin po ninyo ako ng inyong satong espiritu at kabanalan. Kayo na nga po ang siyang masunod sa lahat ng aking mga gagawin at sa lahat ng aking mga plano. Isulat po ninyo ang aking pangalan, magitin po natin ang ating mga pangalan sa aklat ng buhay. In Jesus' name, Amen. And now let us declare the power of the, the blood of Jesus with conviction. I declare that by the blood of Jesus, we are all COVID-19 free. Coronavirus is our defeated foe. No weapon formed against us shall prosper and we will enjoy each day of our lives knowing that we lack nothing. In Jesus' name, Amen. So that ends our episode. Kain na ayaw po namin na tapusin pa ito, syempre hindi na po uh, pwede yun. Alam namin na nag-enjoy po kayo at syempre uh, may mga prizes na nag-enjoy pa sa inyo. Abangan niyo pa ang, ang mga pwede namin maibahagi sa inyo. As we end this episode, uh, assurance na talagang yung episode na to ay isa sa mga videos na babalik-balikan ninyo pa ng mga dahil nga napaka-light lamang ng vibe natin ngayon. And please, please po, continue to like and share all our episodes po. Okay, isa lang ang sigurado, kasama niyo kami sa 2022. So dapat, of course rin na, sana, ibigay niyo din ang pagsama niyo sa akin. Para nagsaga yun, mag-ulti yun, kung gusto mag-aaral ng doon sa akin. This is...